Всем привет! Меня зовут Евгений Киселев, и я сейчас на канале у Людмилы Немыри, на канале, который теперь называется Укрлайф с Людмилой Немырей. Привет, Людмила! Я хочу обратиться ко всем, кто давно уже смотрит этот канал. Пожалуйста, имейте в виду, не ходите больше и не смотрите больше канал, который называется Укрлайф ТВ. Его у Людмилы украли. И ходить туда – это просто грех, большой грех, как, знаете, сбывать краденное. Я очень благодарю всех людей, которые поняли это и поддержали Людмилу, с которой случилась вот такая неприятность. И я э, прошу всех, я всех благодарю, кто больше на ворованный канал не ходит, и прошу всех, пожалуйста, на новый канал Людмилы подписывайтесь и всячески ее поддерживайте. И еще раз благодарю тех, кто это уже понял и кто вместе со мной ее поддерживает. Потому что она стала развивать в Украине, и не только в Украине, ее и в России тоже смотрят YouTube, когда мы еще толком даже не понимали, какая это перспективная журналистская работа. И лично я ей тоже в этом смысле очень признателен и благодарен. Все, вот теперь, пожалуйста, отдаю бразды правления вам. Евгений Алексеевич, спасибо вам огромное. Спасибо. Вы меня даже смутили немножко, а даже, я скажу честно, прямо немножко смутили. Спасибо вам, спасибо огромное. Евгений Алексеевич, ну, традиция у нас такая была на Укрлафе говорить в декабре о том, какие будет следующий год. И вот в те какие-то другие годы до войны, до большой войны, мы всегда говорили о том, как много хорошего может случиться, да? ну, какие-то проблемы могут быть. Сейчас, наверное, намного сложнее говорить о том, каким будет следующий год, но, тем не менее, я бы очень хотела попросить вас подумать сейчас, каким он может быть, а я просто буду за вами записывать, ну, и, может быть, кое-что уточнять. Ну, вы знаете, я вообще когда-то был неиспромимым оптимистом. Я говорю... И тем, кто меня смотрит, и тем, кто меня знает, и своим друзьям, родным и близким. Ребята, не волнуйтесь, все будет хорошо. Все образуется. Прорвемся, победим. События последнего времени, последних двух лет, во всяком случае, сделали, конечно, из меня скептика и пессимиста. Я сейчас больше живу по принципу Готовься к худшему, а если будет лучше, чем ты предполагал, так это же будет замечательно. Будет повод радоваться и говорить, хлопая себя ушами по щекам, что, знаете, как большой слон такой, что я каюсь, я ошибся. На самом деле все оказалось гораздо лучше, чем я прогнозировал, чем я предсказывал, чем я пытался предвидеть. Но на самом деле настроение у меня плохое, не новогоднее, не предновогоднее, потому что я понимаю, что год будет тяжелый. Я понимаю, что он будет тяжел не только для Украины, не только для украинцев, он будет тяжел для многих других людей в разных частях света. Я очень надеюсь, и вот в этом смысле у меня может быть наибольшее наибольший заряд оптимизма, что все-таки в Израиле война закончится полной победой израильтян над Хамасом. Вот в этом смысле я очень верю и в Израиль, и в израильтян, и в Цахал, и в то, что наконец вот этому чудовищному злу, которым оказалась организация Хамас совершившие небывалые чудовищные преступления и злодеяния против мирных жителей Израиля 7 октября, что вот ей будет положен конец. Я очень на это надеюсь. И я думаю, что израильтяне не остановятся, не отступят. Они уже контролируют больше половины территории сектора газа. Это вот за, считайте, без малого три месяца боевых действий. Будем считать, два с половиной месяца боевых действий. Потому что наземная операция началась все-таки не сразу, к ней готовились. Я думаю, что пройдет еще немного времени, ну, скажем, столько же. И поставленная задача будет выполнена. И это, конечно, существенным образом повлияет на дальнейший расклад сил и на положение 
в мире на настроение людей, на состояние международного общественного мнения, которое из-за событий на Ближнем Востоке было отвлечено от того, что происходит в Украине. Я надеюсь, что преступная война, которую продолжает Путин вести против украинского народа, опять окажется в центре внимания международного сообщества. Я очень надеюсь, что будет преодолена существенная проблема, которая, на мой взгляд, появилась в международных отношениях и, и в жизни людей во всем мире. Я имею в виду плохую тенденцию смириться с тем, она существует, она не является господствующей, но она явно наметилась. Тенденция, а давайте смиримся с тем, что вот Россия такая, что это огромная злая держава, агрессор, которая не считается ни с чем, которая попирает международное право, где внутри существуют совершенно диктаторские фашистские порядки, где попираются права и свободы граждан где полный беспредел творится, но что делать? Вот Россия такая, вот придется с ней сосуществовать, придется с ней вести разговор, вести диалог, вести переговоры. Это вот примерно так же, как в свое время мир согласился вести переговоры с большевиками, когда мир признал Советский Союз, Совет, сначала Советскую Россию, потом Советский Союз, когда там, в 1933 году между СССР и США были установлены отношения, когда даже военный союз был заключен с Россией в 1941 году, после нападения э, Гитлера, когда Черчилль, а потом и Рузвельт сказали, а черт с ним. Будем иметь дело со Сталиным, чтобы победить Гитлера. Но у нас, правда, сегодня нет никого страшнее Путина, никого омерзительнее Путина. По крайней мере, не существует угрозы какого-то военного союза Запада с Путиным против кого-то еще. Но, тем не менее, вот эта тенденция есть. И я думаю, что, может быть, одна из главных задач всех ну, настоящих политиков, вот, понимаете, есть, э, настоящих государственных мужей, настоящих э, общественных деятелей, которые думают о будущем своей страны, своего народа и всего мира. Вот эту тенденцию сломать. Путин должен быть изолирован, и мир должен сделать все для того, чтобы его режим рано или поздно разрушился. Что для этого удастся сделать в будущем году, я думаю, что немного. Но нельзя ослаблять режим санкций, нельзя ослаблять усилия, которые уже направлены на то, чтобы добиться еще большей дипломатической и политической изоляции России. Я не верю в то, что этого удастся добиться в 2025 году. И в 25-м, считаете, тоже да, не удастся? Да, да. Я, я говорю, что ни в 24-м, ни в 25-м, я думаю, этого добиться окончательно не удастся. Но вот году в 26-м, я думаю, в силу прежде всего экономических причин, Советский Союз, превратившийся в Российскую Федерацию, или точнее Российская Федерация, становящаяся стремительно опять новым Советским Союзом, совком по версии 2.0, вот она начнет давать трещины. Это неизбежно, потому что вот все эти разговоры про то, что сейчас начинается экономическое возрождение России, там растет ВВП, и все у нас замечательно, это все чистое фуфло. Извините меня за э, такое просторечие. Это просто чистое вранье и ерунда, потому что все ВВП... В России растет исключительно за счет оборонной промышленности. И вот этот э, рост ВВП, воплощенный в снаряды, пушки, пулеметы, ракеты, шахеды, изготовляемые теперь уже в России по иранской лицензии, это все потом сгорает в пламени 
войны против Украины, это все уничтожается в боях с ВСУ. Вы, я много раз говорил, одно дело танк, одно дело троллейбус там, или трамвай, или автобус выехал с завода на мирные улицы городов и сел, и там пашет, людей перевозит. Вот это одна история про рост ВВП. Да? А другое дело, танк выехал с завода, несколько минут поучаствовал в боевых действиях и сгорел в результате точного попадания украинского ПТУРСа или какого-нибудь там джавелина. Это другая, это, это другая история. Не успел ВВП вырасти, тут же обнулился. Превратился в, в ржавые останки этого танка или какого-нибудь там еще транспортного военного средства. Он... Что еще я могу сказать о будущем годе? Есть несколько важных событий, которых мы ожидаем. Это выборы в Америке. Тут я ничего не могу сказать. Потому что это такое уравнение с множеством неизвестных. Ясно, что, скорее всего, опять мы будем наблюдать за дуэлью Байден против Трампа, Трамп против Байдена с непредсказуемым исходом, потому что мы не знаем, как будут развиваться многие события, в том числе судебные процессы, которые то ли начнутся, то ли не начнутся. И как повлияет на общественное мнение в Америке ситуация, когда один из кандидатов в президенты сидит на скамье подсудимых. Одно дело, когда вот предстоящий суд над Трампом – это такая абстракция, которую можно в голове нарисовать, а другое дело, когда есть либо трансляции, там по-разному в Америке бывает, иногда э, судебные заседания э, транслируют, иногда не транслируют, иногда только специальные художники там сидят и рисуют картинки. Я не знаю, честно говоря, какими законами это регулируется, я просто помню, что, например, там знаменитый процесс над О. Джей Симпсоном в далеком 1994 году, вот его показывали по телевизору, да, в 1994-1995, вот. а есть судебные процессы, которые запрещается транслировать. Как-то это регулируется, но неважно, когда будет э, страна смотреть на то, что бывший президент находится на скамье подсудимых, это вполне вероятно э, может как-то повлиять э, на мнение части избирателей, особенно так называемых независимых избирателей, э, потому что ну, ясно, что есть э, у каждого из кандидатов э, свое ядро, людей, которые традиционно являются э, избирателями, голосующими за любого кандидата от республиканской партии. Есть избиратели, которые голосуют только за кандидатов от демократической партии, а есть так называемые независимые избиратели, которые один раз голосуют так, другой раз э, по-другому. Точно так же, как есть вот эти самые пресловутые колеблющиеся штаты. Да, вот. Я напомню, что в Америке подсчет голосов и борьба за победу ведется, что называется, в каждом штате по отдельности. Нужно в каждом штате побеждать и получать определенное количество голосов выборщиков, которые потом складываются вот в мистическую цифру 270. Вот 270 голосов выборщиков надо набрать по стране, чтобы стать президентом. А 268 уже не, уже, уже, уже не годится. Понимаете? И точно так же, как вот есть штаты, которые один раз дают там 15, 20, 25 голосов выборщиков одному кандидату, а потом через 4 года другому кандидату. И таких штатов там всего-навсего 6, 7, 8 в, в Америке. То есть Байден точно победит в Калифорнии, а Трамп условно точно победит или почти точно победит в Техасе. Вот два больших есть штата. Победа в которых, по сути дела, мало что решает. Надо бороться там за победу в определенных 
районах страны. То есть во Флориде, в Пенсильвании, в Мичигане, в Висконсине и так далее. Вот. И от этого зависит, чем все это закончится. И там, в свою очередь, очень важно, за кого будут голосовать независимые. Вот независимых как раз судебные процедуры над Трампом могут от него оттолкнуть. При этом у действующего президента Байдена свои проблемы. Он явно в не самой лучшей физической форме. Многие об этом сейчас все настойчивее говорят и пишут, что невооруженным глазом видно, как он стал сдавать, что он дряхлый, что он порой... Ходит плохо, это невооруженным глазом, извините, видно. По многим вопросам он не проявляет достаточной жесткости. И я, например, лично согласен с теми, что все проблемы, с которыми столкнулась Украина с точки зрения военной помощи, поставок, прежде всего, оружия, техники, снарядов, боеприпасов, определенных видов вооружения, прежде всего, танков в достаточном количестве, вот самолетов F-16, ракет дальнего радиуса действия, вот, либо проволочки с поставками этих систем, либо поставка их в недостаточных количествах, либо затягивание тех или иных решения тех или иных вопросов, связанных э, с этими делами, это вина Байдена. Здесь Конгресс ни при чем. Байдена была возможность больше поставить танков, раньше поставить F-16, поставлять ракеты Атакамс или Атакамс, не знаю, как правильно ставить ударение, до сих пор вот с этим не разобрался, но факт тот, что э, очень много из обещанного поставлено не было, и Нынешняя ситуация на фронте, вот этот вот цукцванг, возникший к концу уходящего года, это дефицит, результат дефицита политической воли. Байдена, человек, который все-таки из прошлого, человек, который живет в, 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 в несколько иной системе координат, чем некоторые более решительные западные лидеры. Евгений, который... позвольте уточнить, вот задать маленький вам вопрос. Не да. кажется ли вам в этом контексте, я вот тоже очень много думала над вот, Байденом и то, что, как Путин себя ведет, да? Как вы думаете, Байден очень предсказуем для Путина? Он понятен ему? Его действия понятны? Потому что Байден – это представитель, вы как правильно заметили, вот такой полит... политику такого очень классического, да? И вот в этом смысле, может быть, это и, 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 и на руку Путину было в свой какой-то момент, потому что он понимал, на что способен, на что не способен условно говоря, классический политик такой, как Байден? Или это неправильное понимание, как он кажется? И да, и нет. Вы знаете, мне кажется, что с одной стороны, безусловно, Путин порой способен в состоянии предсказывать и угадывать, как поведет себя Байден. Но иногда Байден преподносил сюрпризы. Я очень надеюсь, что это безумная гипотеза, но вот что мы уже сейчас в эти дни наблюдаем результат каких-то новых военных поставок. Я не знаю, что это. Какие-то новые ракеты появились в распоряжении ВСУ, зенитные, которые позволяют сразу сбывать э, много российских сушек или, может быть, уже в воздухе появились F-16, черт его знает. И вот этот э, точный удар, который был минувшей ночью нанесен по большому десантному кораблю Новочеркасск в порту Феодосии, Видели, наверное, какой конечно. взрыв ухнул, да? Да, да, да конечно. Конечно, да, да, да. да. Я не знаю, а может быть, это уже какие-то э, ракеты э, воздух-земля или воздух-корабль, есть и такие, э, были применены. Может быть, уже заработали эти самые F-16 или какие-то еще другие. Но и есть... Заметные результаты. Я понимаю, конечно, что есть и обратная сторона этой истории. 
Я понимаю, что сейчас российская оккупационная армия пытается развить свой успех на восточном направлении. Вроде бы оставлена Майринка в ВСУ. Ну или, во всяком случае, бои уже ведутся на окраине города, на западной окраине города, а сама Майринка разрушена дотла. Вот как это охарактеризовать? Я не знаю. Во всяком случае... Одно могу сказать. Доблестная, в кавычках, российская армия продвигается, да, отлично там. Не на сотни, а на десятки километров максимум. Такими темпами она еще далеко не уйдет. И, вы знаете, я не исключаю того, что... Украина и ее союзники сейчас накапливают силы для того, чтобы преподнести какой-нибудь новый сюрприз Владимиру Путину где-нибудь накануне дня его выборов. Нет, я понимаю, что там все предрешено. 17 марта произойдет его формальное переутверждение на посту президента России еще на 6 лет. Я понимаю прекрасно, что это не выборы, а... Чистая имитация, театрализованные действия, этакая постановка. И какую бы тактику не применили силы оппозиции, к сожалению, маргинализованные, разрозненные, бойкотли, умное голосование, глупое голосование – еще какое-нибудь голосование, там, неявка массовая на избирательные участки или там какой-нибудь активный бойкот в виде там, порчи бюллетеней. Все равно нарисуют те цифры, которые где-то там уже в Кремле утверждены заранее, вот, которые будут потом спущены элочки людоедки по фамилии Панфилова, которые все это там проведет, оформит через центральный избирком и через подчиненные ему ЦИКи, избирательная комиссия, я имею в виду. Но, конечно же, хотелось бы праздник Путину, чтобы был испорчен. Ну да, это, кстати, было бы очень Хотелось бы, чтобы праздник Путину был бы испорчен. И хотелось бы еще одного, это очень важно, чтобы призыв, который был в свое время сформулирован вот, минувшей осенью в одной из резолюций Парламентской Ассамблеи Совета Европы, где говорится о необходимости делегитимизировать и выборы Путина, и самого Путина, где говорится о том, что Путин нелегитимен и дальнейшее его пребывание на посту президента Российской Федерации должно быть признано нелегитимным, вот так, как признано нелегитимным пребывание Лукашенко на посту президента соседней Беларуси. И я очень надеюсь, что в мире постепенно развернется вот это движение, которое будет альтернативой вот тому опасному тренду, о котором я говорил чуть раньше. Тренду на вот такое соглашательское признание Путина правителем России де-факто под лозунгом «Ну а что нам делать?» Мы ничего изменить не можем, придется с этим смириться. Другого лидера России у нас для вас нет, дорогие европейцы, дорогие американцы. Предлагают действовать некоторые политики, общественные деятели. Давайте, скрипя сердце, вот с таким вот иметь дело. Но, повторяю, Есть разный контекст предстоящих э, выборов. И есть разный контекст 
тех задач, которые должен решать действующий президент Соединенных Штатов в ближайшие недели и месяцы. Смотрите, все-таки какая-то крупная удача Путина на украинском направлении, на фронте, будет очень болезненным поражением для Байдена. Потому что какой бы он ни последовательный, временами боязливый бы ни был, он все-таки поставил на то, чтобы поддерживать Украину, не дать Путину победить и не дать а, Украине потерпеть поражение. И если хотя бы хоть что-то наметится, наметится э, слишком большие проблемы у Украины или слишком большие успехи и достижения у России, это все, это будет провал. Впервые, наверное, за долгие годы э, столь важной составляющей борьбы на американских президентских выборах э, являются вопросы внешней политики. Противники Байдена, разумеется, будут все время тыкать его носом и общественность демонстрирует, что вот обещал нынешний президент не допустить победы Путина, а у него не получается. А вот наш придет к власти, все там будет хорошо. И я думаю, что вот эти соображения заставят Байдена действовать более решительно как раз вот в весенние и летние месяцы, так, которые так важны на самом деле. В весенние и лет, летние месяцы будущего года. При этом мы, конечно же, должны отдавать себе отчет в том, что у России по-прежнему есть Финансовые ресурсы, материальные ресурсы, есть пушечное мясо в огромном количестве, которого она явно жалеть не собирается. Я думаю, что после выборов, точнее даже не после выборов, я думаю, после инаугурации, вот здесь надо четко понимать, что нынешний срок Путина оканчивается в начале мая. 7 мая, по традиции, уже не первый раз будет проводиться инаугурация нового президента, которым, понятное дело, станет Путин. Ну и вот после этого будет сформировано новое правительство. Такой порядок. Вот российская конституция, даром что многократно переписанная, перекроенная, в интересах сиюминутных э, сохранения путинского режима у власти. Э, вот какая бы она ни была, латанная, перелатанная, но все-таки там есть жесткое правило. Действующее правительство слагает полномочия и уходит в отставку перед э, вновь избранным президентом. То есть Мишустин уйдет в любом случае, кабинет Мишустина будет? Забыть. Мишустина уйдет в любом случае. Uh -huh. То есть он может уйти и раньше, Такое бывало. Вот в далеком уже 2003 году Путин отправил действующее правительство в отставку, правительство, которое возглавлял один из нынешних лидеров оппозиции Михаил Касьянов. Вот у Путина тогда окончательно испортились с Касьяновым отношения, он стал его подозревать в властных амбициях, в том, что он там чуть ли не заговор против него плетет. И Путин отправил Касьянову в отставку еще до выборов даже. Но все равно новое правительство, сформированное вот тогда, после отставки Касьянова во главе с Михаилом Фродковым, оно все равно ушло в отставку формально. В мае месяце и как бы заново было сформировано. С какими-то изменениями. Сейчас может то, 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 тоже что-то подобное произойти. Я не удивлюсь, если, скажем, правительство Мишустина уйдет в отставку где-нибудь в конце февраля или в начале марта. Такое тоже может случиться. М может возникнуть ситуация какого-то промежуточного правительства. Такое тоже возможно. Вот в 2007 году, на самом деле, Путин взял и поменял правительство за полгода до выборов. 
Ну, там были другие совершенно обстоятельства, там была другая политическая конъюнктура. Это был, если даже, если угодно, был некий отвлекающий маневр. Потому что все думали тогда, что премьер-министром вот-вот должен стать Сергей Иванов, который рассматривался как наиболее вероятный кандидат в преемники. Но потом Путин усомнился в лояльности господина Иванова и неожиданно назначил никому неизвестного Виктора Зубкова премьер-министром. Зубков там просуществовал несколько месяцев всего. А потом сам Путин стал премьером, когда вот Медведева избрали президентом на 4 года. Короче говоря, в любом случае мы можем наблюдать за тем, что вот в мае месяце в России может возникнуть новое правительство. И кто там будет у власти? Бог его знает. Предсказывают, что это может быть э, сын Николая Патрушева, Дмитрий Патрушев. Как же Патрушев об этом мечтает уже, я так понимаю, несколько лет подряд, если я помните. Ну, вы знаете, здесь больше результат. досужих э, разговоров и сплетен, которые ну, подогреваются, в частности, многочисленными публикациями э, конспирологического телеграм-канала «Генерал СВР» и э, э, анонимного, по сути дела, мы не знаем, кто его на самом деле ведет. Там есть разные версии на сей счет, но ни одна из них не является э, убедительной. Как и, впрочем, убедительной не является версия о том, что э, России правит Патрушев, что Путин умер, э, и что вместо него в Кремле сидит двойник. Никаких э, доказательств тому, что это не так, предъявлено не было. Как, впрочем, и контрдоказательств. Поэтому, если кто в это верит, я уже не первый раз говорю, ради Бога, верьте, пожалуйста, тепло вам на свете. Ваша вера делегитимизирует хотя бы там на 10 или 20 процентов, сколько там россиян в эту конспирологию верят, они на 10, 15, 20 процентов делегитимизируют действующую власть. Вот. Но в любом случае не только Соловей, Второй адепт этой теории, профессор Соловей, и не только генерал СВР, без фамилии, но по имени отчества Виктор Михайлович это продвигают. Об этом говорят и некоторые серьезные политологи, понимаете. Тут вот еще какой момент важен. Путин всегда балансировал между различными группировками в его окружении, между там, условными системными либералами, силовиками, причем среди силовиков там тоже были разные, более жестокие, менее жестокие, адаптировавшиеся к постсоветской реальности или не адаптировавшиеся, или не адаптировавшиеся, которые, скажем так, в тайне мечтали о возрождении Советского Союза. Там много разных кремлевских башен вокруг Путина танцуют и пляшут. Он между ними всегда балансировал. В том числе многие заметили раньше, что Путин старался не допускать сторонников командно-административной экономики, командно-инстративного стиля управления экономикой близко к вот, реальным рычагам исполнительной власти. То есть в, во главе разного рода силовых или там, политических, квазиполитических ведомств могли стоять любые отморозки. Но Центральным банком, Министерством финансов, Министерством экономики и промышленного развития и рядом других, там, налоговые службы, таможенные службы, в общем, теми службами, министерствами, ведомствами, которые определяют экономическую жизнь в стране, управляли рыночники разной степени либеральности, разной степени приверженцы монетаризма. Сейчас ситуация меняется. Сейчас в экономике все больше появляется элементов вот этого командно-административного стиля. И 
как это дальше продолжится, я не знаю. Вот если этот тренд возобладает, если история про необходимость э, жизни страны как единого военного лагеря победит, то тогда, я думаю, мы увидим Патрушева или кого-нибудь вот из выходцев из силового фланга российской политики во главе Кабинета министров со всеми вытекающими последствиями. Командная административная экономика – это экономика, которая неизбежно идет в тупик. Когда этот тупик наступит, сказать трудно, но серьезные экономисты дают еще пару лет существованию относительно стабильному. И затем могут начаться серьезные проблемы. Вот возвращаясь к тем вещам, которые произойдут, значит, я уже сказал, что будут в марте выборы, и, судя по всему, после этих выборов фокус переключится больше опять на проблемы, напрямую не связанные с Россией, я имею в виду общественного внимания в мире. Я очень надеюсь, что как раз к весне будет поставлена точка в операции по уничтожению Хамаса. И опять, и опять Украина в значительно большей степени окажется в центре внимания. Но есть опять-таки сторонники разного рода, ну я даже не могу сказать как правильно бы сформулировать. Есть сторонники разного рода ап апокалиптических теорий и ужасных прогнозов. Вот э, доктор Соловей, с которым я, несмотря на весь мой скепсис э, по поводу его прогнозов и предсказаний и, и нынешних оценок, вот с которым я, тем не менее, общаюсь, потому что общаться надо по возможности со всеми. Интересно же послушать людей, которые стоят на других позициях, и позиции которых порой даже тебе неприемлемы. Я повторять люблю, что, знаете, господа, там, приглашение на интервью – это совершенно не означает политическую поддержку. Приглашение на интервью – это, знаете, не доска почета. Другое дело, как ты построишь разговор, если ты разговариваешь со своим оппонентом, со своим антагонистом, с человеком, который тебе абсолютно неприятен или э, даже отвратителен, ну, изволь э, сделать так, чтобы твое интервью, твое, твоя беседа с ним не выглядели бы комплиментарными. Вот и все. Так вот, из последнего разговора с профессором Соловьем, его, кстати, можно на моем канале посмотреть, кому интересно, я узнал, что вот он, например, предсказывает некий новый фронт, который может открыть Россия. Я не знаю, что он имел в виду, какой новый фронт, где, с какой части земного шара. Теряюсь в догадках. Но черт его знает, всякое возможно. Вот вы знали, например, Людмила, что была Вторая Конголесская война? Нет. А вот вы представляете себе, я тоже не знал, к стыду своему. Вот я, я вчера, э, что называется, путешествуя бесцельно по интернету, наткнулся э, на то, что с 1998 года по 2003 год в центре Африки полыхала грандиозная война, в которой было вовлечено несколько стран Центральной Африки, Тропической Африки. Все это было вокруг Конго, но там были и Руанда, и Уганда, и Чад, и кого там только не было задействовано, что называется, в этом конфликте. Этот конфликт продолжался много лет. Были тяжелые бои, были колоссальные гуманитарные катастрофы. 
Пять лет это продолжалось, и больше пяти миллионов человек погибло. Мир об этом вообще не знал. Вообще, да. Понимаете, вот мир об... а, а до этого была еще первая Конголесская война. А до этого была жуткая, трагическая история с межэтническим конфликтом с резней в Руанде, где больше миллиона человек погибло. Если бы не было фильма «Отель Руанда», э, может быть, э, что называется, массовый обыватель в мире вообще бы тоже об этом ничего не узнал. Знаете, это я к тому, что есть вещи, о которых мы не знаем, не задумываемся, и которые могут полыхнуть в любой момент. Поэтому Бог его знает, на какие авантюры может пуститься еще Российская Федерация. Повторяю, еще есть, один важный, еще есть одна важная история, она может покажется кому-то не столь существенной, но ее надо иметь в виду. Я имею в виду Олимпийские игры в Париже на будущий год. Сейчас уже настойчиво по разным направлениям пытаются вернуть туда российских спортсменов. Под флагом, без флага, что называется, не мытьем, так катанием. Разумеется, речь идет о некой скоординированной политико-дипломатической операции, которую предпринимают сторонники Путина в разных странах мира. И это тоже нужно иметь в виду и не забывать об этом. Просто сигнал тревоги. Готовится попытка реабилитации, массовой реабилитации российских спортсменов. Готовится попытка протащить их для участия, как, впрочем, кстати, и белорусских спортсменов, для, для участия в Олимпийских играх 2024 года. Судя по всему, Путин поставил такую задачу своим дипломатам и не только дипломатам. Тревога, внимание. Этого нельзя допустить. Это тоже в некотором смысле размывание, очень опасное размывание санкционной политики в широком смысле этого слова. Не просто экономической санкционной политики, а вообще в широком смысле санкционной политики против путинского режима. В общем, год предстоит сложный, трудный, чреватый неожиданными поворотами сюжетов. Ко всему надо быть готовым. Я вот так вот вам скажу. Я уже, я уже не говорю о многочисленных сложностях. Я, вы знаете, как человек с российскими корнями, от которых мне очень трудно откреститься полностью, и было бы, наверное, неправильно, я стараюсь воздерживаться от каких-то жестких комментариев по поводу внутренней политики Украины, по поводу того, что происходит во внутренней жизни страны. Не мне судить, не мне высказывать какие-то оценки и давать какие-то прогнозы, но я просто могу констатировать, вот даже судя по той полемике, которая развернулась сейчас, вы лучше меня знаете, вокруг проекта закона о поправках в действующее законодательство о военной службе, о военном призыве, о способах и путях дальнейшего пополнения вооруженных сил и всего, что с этим связано, включая, назовем вещи своими именами, репрессивные меры в отношении тех, кто уклоняется от военной службы, ну, ясно, что ситуация очень непростая, и, по всей видимости, политическая борьба будет только усиливаться. И здесь очень важно, конечно, чтобы, мне так кажется, очень важно, конечно, каких, какие бы позиции кто ни занимал, чтобы вместе, как говорится, с водой не выплеснуть ребенка. Потому что все-таки, как, бы, как бы кто ни относился к тем или иным фигурам в действующей власти, э, и 
как бы ни были правы те, кто говорит, период романтический, Единение нации вокруг лидера в первые месяцы войны закончился. И сейчас уже совершенно другой период наступил в жизни страны. Но вот допустить разрушение национального единства на фоне внешних угроз, с которыми продолжает сталкиваться Украина, было бы трагической ошибкой, мне так кажется. Евгений Алексеевич, спасибо вам огромное. Спасибо за то, что вы были с нами, были с нами в прошлом году, за вашу поддержку. Я очень надеюсь, что у вас найдется время говорить с нами в следующем году. Спасибо вам огромное. Людмила, я вас. всегда в вашем распоряжении. Еще раз обращаюсь к тем, кто досмотрел нас до самого конца. Пожалуйста, не забывайте, что теперь YouTube-канал Людмилы называется «Укрлайф» с Людмилой. И, мы, и, пожалуйста, поддерживайте ее просмотрами, лайками, подпиской. И не забывайте, что тот канал, на котором она работала, он уже и больше не настоящий, он ворованный. С ним общаться западло, как говорится. Спасибо огромное. Спасибо, Евгений Алексеевич. Спасибо большое. И с наступающими вас праздниками. Спасибо огромное. И вас также. Спасибо. 